இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா immature ana persons adavadhu maturity illada person eppadi nadanduvaanga eppadi behave pannuvaanga avangala behavior eppadi irukum appdi solli dhaan nama indha video la nama paaka porom maturity appindrathu vayasaaga aga nama vandu maturity vandiruchu appindrathu kedaiyadhu paathukonga maturity appindrathu nama emotional age vachu decide pandradha nama maturity level physical age nu onnu irukku emotional age nu onnu irukku paathukonga physical age indrathu vandu indha varshathukku varsham nama vayasu koodudhu paathinga idha vandu physical age emotional age vandu it depends upon eppadi oru edathula nama பிஹேவ் பண்றோம் எப்படி ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்றோம் எப்படி நம்ம ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் சம்வன் எப்படி இருக்குது இது வச்சு தான் நம்ம எமோஷனல் ஏஜ் டிசைட் பண்ணுவோம் சோ இந்த மெச்சூரிட்டின்றது இந்த எமோஷனல் ஏஜ் வச்சு தான் நீங்க மெச்சூரா இல்லையா அப்படின்றது நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் சோ திஸ் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் அப்ஆன் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஏஜ் ஓகே गाइस பாயிண்ட் நம்பர் 1 இம்மெச்சூர் பர்சன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து இம்மெச்சூர் அப்படின்றத ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க யாராச்சும் ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போய் சொல்கிறோம் ஏ மச்சான் நீ பண்ணுற தப்புடா இது வந்து டோட்டலாக இது இம்மெச்சூராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பையன் வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டான் யார் சொன்னால் நான் இம்மெச்சூர் நான் வந்து மெச்சூர் தான் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நீ போய் உன்னோட வேலையை பாரு நீ தான் இம்மெச்சூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இம்மெச்சூர் பர்சன் வந்து அவங்க இம்மெச்சூர் அப்படின்றத ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லை நான் மெச்சூர் அப்படின்னு சொல்லி தான் இருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க சாயின் நம்பர் டூ emotionally unbalanced இந்த immature ஆன persons வந்து அவங்களோட emotions வந்து கட்டுப்படுத்த தெரியாது ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்து போயிருது அப்படினா அந்த தப்பு பத்தியே யோசிச்சிட்டு அப்படியே ரொம்ப டவுன் ஆயிடுவாங்க ரொம்ப லோ ஆயிடுவாங்க ஆனா மெச்சூர் ஆன persons க்கு வந்து அந்த emotions கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியும் ஓகே இந்த இடத்துல தப்பு ஆயிருச்சு ஓகே இத வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படினு சொல்லி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடுவாங்க அவங்க emotions க்கு அப்படியே வந்து அடிமை ஆக மாட்டாங்க ஆனா immature persons க்கு வந்து அந்த emotional வந்து ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ரைட் மாதிரி அப்படியே மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் சைன் நம்பர் த்ரீ சைல்டிஷ் பிஹேவியர் இம்மெச்சர் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்கலன்னு வைக்கலேன் ஒரு குழந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க வீட்டில் போய் ஏதாச்சும் ஒன்று கேட்குறாங்க எனக்கு ஒரு மொபைல் வாங்கி கொடுங்க எனக்கு அந்த பைக் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க வீட்டில் வந்து இல்லடா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறது போய் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது கதவு போய் ஓங்கி அடிக்கிறது ஒழுங்காக பேசுகிறது கிடையாது இது மாதிரி வேலைகள்லாம் இருக்கும் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஒரு வளர்ந்த பையன் ஒரு குழந்தத்தனமான செயலை பண்ணுறது தான் இம்மெச்சர் பிஹேவியர் பார்த்துக்கோங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் பிளேமிங் அதர்ஸ் என்ன தப்பு நடந்தாலும் மித்தவங்களை பிளேம் பண்ணுறது அவங்க வந்து ஓகே தப்பு காரணம் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி உணர்ந்து அதுக்கு ஏத்தாப்பில் ரியாக்டோ ஆக்டோ பண்ண மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் மற்றவங்க தான் நான் வந்து ரொம்ப கரெக்டு மித்தவங்க தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் கதை ஒழுங்காக துறக்கலையா அவன் காரணம் கார் ஒழுங்காக ஓடலையா அவன் தான் காரணம் இது மாதிரி பிளேம் 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 பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க சைன் நம்பர் ஃபைவ் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் இந்த இம்மெஷரான பர்சன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போய் பேசுகிறாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்குள்ளே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே அந்த அட்டென்ஷன் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே அதை வந்து கவனிக்கணும் யாராச்சும் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து கவனிக்க மாட்டாங்க நடுவில் குறுக்க வந்து புகுந்து நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க ஸோ இந்த அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப இம்மெச்சூரான ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க சைன் நம்பர் சிக்ஸ் ஆ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சைன்னு சொல்லலாம் இந்த தப்பு பண்ணால் அதை வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க இந்த இமோஷனான பர்சன்ஸ் வந்து குரூப்பாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை தனியாக ஒர்க் பண்ணாலும் சரி ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அதை ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க எப்படியோ வச்சு அதை வந்து இல்லை நான் காரணம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் மெச்சூரான பர்சன் வந்து ஓகே இந்த தப்புக்கு நான் தான் காரணம் இதை நான் எப்படி திருத்துறது அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அவங்க போயிடுவாங்க தே அக்செப்ட் தேர் மிஸ்டேக் ஆனால் இமோஷன் பீப்புள் தே டோன்ட் அக்செப்ட் தேர் மிஸ்டேக் சைன் நம்பர் செவன் immediate gratification or poor long term planning இந்த இம்மெச்சர் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து இமீடியட் கிராட்டிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க உடனே வேணும் எல்லாமே உடனே வேணும் ஒன்றும் இல்லை டூட் சிம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு பைக் வாங்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு பத்தாயிரரூவான்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து ஒரு பத்து ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை சேர்த்து சேர்த்து பத்து ரூபாய் சேர்த்து சேர்த்து தான் அந்த பத்தாயிரரூவாய் அடைய முடியும் ஆனால் இவங்க எப்படின்னா அந்த பத்து ரூபாய்க்கு வந்து சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட்டு அந்த சாக்லேட் சாப்பிட்ட சந்தோஷத்துலேயே வந்து இருந்துருவாங்க அந்த லாங் டேர்ம் பிளானிங் அப்படின்றதுக்கு புரியவே புரியாது ஏதாச்சும் ஒன்று ஈஸியாக கிடைக்குதா அதுக்கு வந்து செட்டில் ஆகிடுவாங்க சைன் நம்பர் எயிட் டிபெண்டன்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆளை வந்து தேடி தேடி போவாங்க அவங்களா ஒரு
இதுதான் அந்த ஈகோ சென்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இம்மச்சுவரான பர்சன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஈகோ ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ தே ஆர் கால்டு ஈகோ சென்ட்ரிசிட்டி இல்லை ஈகோ சென்ட்ரிசிட்டின்ற ஒரு டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ சைன் நம்பர் டென் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து புவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த பிளானிங்கிறது ஒழுங்காக இருக்காது சின்ன சின்ன ஷார்ட் டேர்ம் பிளானிங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சொதப்புவாங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆள் வந்து மானிட்டர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்து நம்ம எப்படி மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கரெக்டாக போய் ஹோம்ஒர்க் பண்ணு டிவி பார்க்காத இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தையுமே வந்து நோட் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிளானிங் ஷார்ட் டேர்ம் பிளானிங்கிறது சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பத்து சைனில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆறு சைன் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்கள் மெச்சூரிட்டி லெவலை வந்து நீங்கள் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா மெச்சூரிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எப்படி ஒரு இடத்துல பிஹேவ் பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இதை வச்சு தான் நம்ம மெச்சூரிட்டி லெவலை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணோம் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப